नमस्कार कार्यक्रम कोरोना अर्थतंत्र दबाव र प्रभाव में यहाँ हार्दिक स्वागत है म रंजन झा दर्शक वृंद इस कार्यक्रम में हमी देश को अर्थतंत्र लगाय विविध आर्थिक गतिविधि में कोरोना महामारी ने पारे असर को बारे में छलफल करते आया छो और आज हम छलफल करते शेयर बजार का बारे में कोरोना महामारी फैलिन नदिन सरकार ने चैत्र एघार गते लकडाउन घोषणा गयो और लकडाउन घोषणा करी संगे शेयर बजार भी बंद भो पचिल समय बैशाख दुई गते शेयर बजार कहीं समय का लगी खोल थी तर लगातार नेगेटिव सर्किट का कारण शेयर बजार पुनः बंद भो पचिल सात अर्थात शु शुक्रवार देखि शेयर बजार पुनः संचालन में आगे तर शेयर बजार को अलग अवस्था के अगड़ी कसरी बढ़ी रख लगाय का विषय में आज हमी कुराने कुरा हमीसंग नेपाल धितोपत्र बोर्ड का प्रवक्ता नीरज गिरी तस्ते हमीसंग लगानीकर्ता संघ ने अध्यक्ष उत्तम अर्यल रामीसंग शेयर बजार विश्लेषक विष्णु बस्याल स्वागत है यहाँ कार्यक्रम में सब भाई पे मीरजजी के आना चाहूँ नीरजजी नेपाल धितो बोर्ड धितोपत्र बोर्ड का प्रवक्ता भी हो तमो समय पीछे फिर एक पट शेयर बजार पुनः संचालन में आगे कस्तो कस्तो उत्साह देखिए तो हमें यदि एक साता को यदि हम क्या गये क्योंकि वास्तव में सर्वप्रथम तो धन्यवाद है मौका दूर में भर न लमो झंडे झंडे अब नब्बे पंचानब्बे दिन पीछे बजार खोले अब तेस में भर न विविध कारणवश बजार बंद भाई अवस्था थी रही के देखा भादा खेल चाह हमी भन न लगानीकर्ता अथवा बजार बजार के रूप में नहीं छोड़ने पर्च भाई प्रश्न रूप में देखिए क्योंकि एटा भर हमीसंग छलफल में बसा खेल विभिन्न भर बंद को दौरान में धेरे काम करो जो हमें एट प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भी हमें राखे तो बेला में चाह भर न अब रिटेड पार्टीजरसंग हम धेरे छलफल होता खेल सब में फियर के थो बजार सटसुट्टे घट यहाँ तो अब बर्बाद होने किसिम को फियर थी तर हमी भर के भनी रख भाई बजार बजार के रूप में छोड़ने पर्च के होने कुरो तो बजार संचालन भै पी तो ठा हो भाई यथार्थ देखिए इसलिए अब उत्साह लगानीकर्ता को बढ़ने घटने वाक तो बजार को फंडामेन्टल ने बढ़ने घटने हो तेलिए हमी रेगुलेटर अथवा कसले भर इन्वेस्टर को तरफ बा तो होगा बजार घट्य रिस्क होगा भाई किसिम को तो बजार भी कमाने चाहे ठाव हो भाई मंत्र है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करवरअल में हेद्दे अब हमें भन न अब बैक अफ द माइंड हम एज अ रेगुलेटर कता कता अलग डर चाहिए थी बजार घटी पाल कि अब हम पॉलिसीज में कई करूर्ने वाले हमें तेज तैयारी कर आज को मिति समय हेद्दे चाहिए अपेक्षा कर भापनी भर न एट अब पोजिटिव तीर चाहे देखिए तर अब एक हफ्तामें हम फिर एकदम रामो भाई अवस्था छाइन मार्केट को साइकिल हो तर उत्साह भाई कुरो चाह कार देखाई रख्य हमें के भल्यूम भर न जो ट्रेड को भल्यूम छो रा इंडेक्स घटने पड़ने भांदी तो भल्यूम चाहिए कति आयो भ आई रख भर न टेन्डेन्सी में गई होना अब हम भर न एक हिसाब से रेगुलेटर भी उत्साहित हम म उत्तम जी के आना चाहूँ उत्तम जी लगानीकर्ता संघ ने अध्यक्ष कति को उत्साहित भक्त जस्ते अब लमो समय देखि बंद रहो लगानीकर्ता में कसो कस्तो देखे धन्यवाद एविनेश टीवी सर हम सर सब नमस्कार सर्वप्रथम अगर सर ने भन्न भो बजार हमी कंद गये भादा हमीसंग अमी कसैली समझौने जो सकता छेन कि पूंजी बजार और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पूंजी बजार में धेरे भिन्नता तो भिन्नता के कारण भाई अंतरराष्ट्रीय पूंजी बजार अत्याधुनिक प्रविधि में गई सकते उ आधुनिक प्रविधि को सूचना प्रविधि सब कुछ को प्रयोग कर सकता छ तर हम में भर्खर सुरुआत होते हैं हमी भर्खर चाह गत अगिल वर्ष को कार्तिक अनलाइन में गई भाई भनी रखा थे संगसंग हमीसंग अगले सोलह लाख साठी हजार चाहिए डिमाट होल्डर तेस में चाह पब्लिकेशन होता खेल आधी कर सात आठ लाख चाह हमी सब इन्वेस्टर डिमैट में सं डिमैट होल्डर से अल्ले हमीसंग अनलाइन में कारोबार कर उत्साहित भैया हमीसंग भाग अट्ठाइस हजार भाग बड़ी थे तो कें भैन तो भाई परंपरागत रूप में चल नहीं आई रहो सब भैर थे अनलाइन में 
त्यति उत्साहित मान्छे त्यसमा हामीले नियमन गर्ने निकायले पनि उत्प्रेरित गर्न सकेन हामी पनि त्यति अभ्यास त भएन त्यसले गर्दा अकस्मात चाहिँ कोरोनाको पहर आयो कोरोनाले गर्दाखेरि हामी त्यो त्यो प्रविधिबाट चाहिँ हामी प्रविधि मैत्री नहुँदाखेरिको अवस्था यो सृजना भएको अब बिचमा बन्द गर्दाखेरि बजारलाई खोल्ने बन्द गर्ने भने विभिन्न डिबेटहरू भए अब इन्भेस्टर भनेको खरिद गर्न पनि पाउनु पर्छ बिक्री गर्न मात्र पनि होइन भन्ने कुरा हामीबाट पनि सबै हामी सबै हामीले छलफल गर्यौँ मनन गर्यौँ गरिसकेपछि हाम्रो हाम्रो कन्सर्न भनेको चाहिँ के थियो भने हामी अगुवाहरूको कन्सर्न भनेको बजारमा फेयर फेयर प्राइस होस् जब जब सबैले चाहिँ सहभागिता हुन्छ भने त्यसको प्राइस राम्रो आउँछ राम्रो नराम्रो जस्तो सुकै हुँदाखेरि पनि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ त्यसमा भाग लिन पाउन र जबसम्म लगानीकर्ताहरू चाहिँ लकडाउनमा बसेर भाग लिन नपाउन भने बजारलाई चाहिँ कसरी रेगुलेटरले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र त्यसको मेकानिजम के बनाउने भनेर हामी छलफलमै लागेका हौँ र यत्रो अब अवधिसम्ममा हामी सबै अघि निरसरले भन्नुभयो हामी लकडाउनको अवधिमा पनि हामी चाहिँ अब छलफल गरेर सबैबाट हुन्छ कि हामी भेटघाट गरेर हुन्छ कि हामीले धेरैचोटि छलफल अब सकेसम्म इन्भेस्टरलाई सहभागी गराउन के सकिन्छ भन्दा भन्दै अब लकडाउन हल्का फुलफुलो पनि भयो त्यसले गर्दाखेरि हामीले मेकानिजम के बनायौँ भने ब्याङ्क इन्टिग्रेसन जिमेट इन्टिग्रेसन विभिन्न प्रकारले गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू छन् अहिले उहाँहरूले पनि भएको सबैमा हाम्रो सहभागिता छ हामी छलफल गरेर यसै गर्दा त्यसको आधारले गर्दाखेरि बजार अहिले हामीले यो स्थितिसम्म ल्याउन चाहौँ हामीले बजारलाई चाहिँ कतिपय चाहिँ साथीहरूले अथवा मिडियाहरूले चाहिँ के हामीलाई के दोष लगाउँछन् होइन बजार घट्छ भनेर यिनीहरूले खोल्न मानेनन् त्यो कदापि बढ्छ घट भन्नेको निरसरले भन्या जस्तै यो एउटा अन्तराष्ट्रिय मान्यता नै हो र सेयर बजारमा त्यो हुन्छ नै मा मान्छेको हटबड नहुने हो भने त सधैँ स्थिरै हुने हो सधैँ बढ्ने नै हो भने त अरू क्षेत्रमा जानै परेन नि त्यही क्षेत्रमा चाहिँ चल्ला भयो तर बजारमा चाहिँ नि फेयर प्राइस हो र सबैले प्राइस घट्दाखेरि पनि बढ्दा बढ्दा पनि एउटा नेचुरली चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि कारोबार होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो त्यसैको पहिल ढिलै भए पनि बजार खोल्न सक्षम भयौँ र बजार खोल्यौँ हामी र विभिन्न निकाय पक्षहरू सबै हामी अहिले वातायन सीमै छौँ हेरिरहेका छौँ छलफल गरिरहेका छौँ के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नुपर्छ त्यो अवस्थामा समग्रमा भन्नुपर्दा हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ अहिले बजार विष्णुजी लामो समयपछि सेयर बजार खोल्यो कोरोनाको सङ्क्रमण कोरोना सङ्क्रमणको एक किसिमको त्रास भनौँ न अहिले पनि छँदै छ यो एक सातालाई यदि हामीले विचार गर्ने हो भने यो कस्तो प्रवृत्ति देखियो त यो सेयर बजारमा सेयर बजारमा अब हामीले बेसिकली मैले सेयर बजारको बोथ आस्पेक्ट्सबाट मैले चाहिँ हेर्ने गर्दछु यसको फन्डामेन्टल आस्पेक्ट्स र टेक्निकल आस्पेक्ट्सबाट अब फन्डामेन्टली हामीले भन्नु पर्दाखेरि त हामीले जुन फन्डामेन्टल डिफ्रेन्ट मोडलहरू लगाएर जुन भ्यालुएसन गरिराखेका छौँ र ब्याङ्क्स अरूको अहिलेको मेन चाहिँ अर्निङ पार्ट्समा चाहिँ यदि हामीले देख्ने हो भने ब्याङ्क्सहरूको अर्निङ अलिकति डाउनग्रेड हुन्छ कि भन्ने एउटा आशङ्काको कुरा हो त्यो डाउनग्रेडलाई हामीले डिफ्रेन्ट कतिसम्म अर्निङ डाउनग्रेड हुने दस पर्सेन्ट हुने पन्ध्र पर्सेन्ट हुने बिस पर्सेन्ट हुने भनेर हामीले मोडालिटी गरेर एउटा फाइनेन्सियल मोडलिङ गरेर हामीले निकाल्दाखेरि पनि ब्याङ्क्सहरूको जुन अर्निङ र अहिलेको जुन प्राइस छ त्यसलाई जस्टिफिकेसन गर्न सक्ने एउटा फेयर भ्यालुमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ त्यस कारणले इन्भेस्टर्सहरूले अब यो प्राइसमा चाहिँ हामीले निकै नै ब्याङ्क्सहरूको अर्निङ कम भए पनि हामीले यो प्राइस मूल्य महँगो तिर्नु परेको हो कि भनेर फेयर गर्नुपर्ने आधार चाहिँ मैले फन्डामेन्टल आस्पेक्ट्सबाट देख्दिनँ र जहाँसम्म टेक्निकल आस्पेक्ट्सबाट बजारलाई एनालाइसिस गर्ने कुरा हो त्यो टेक्निकल आस्पेक्ट्सबाट बजारलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि अहिले सर्टेन एउटा प्रब्लम देखिएको छ मैले बजार खुलेको एउटा ट्रेड भोल्युम पनि हुन सक्षम भएको छ पछिल्ला दुई दिनहरूलाई छोडदिने हो भने जुन ब्याक टु ब्याक सर्किट लागेको थियो त्यसपछि फेरि अर्को दिन डाउनवर्ड सर्किट लागेको थियो म जहिले पनि बजारलाई चाहिँ एउटा नेचुरल वेमा चल्नु पर्छ त्यसरी चाहिँ चाहे त्यो अपवर्ड सर्किट होस् चाहे डाउनवर्ड सर्किट होस् त्यसरी सर्किट लगाएर लो भोल्युम सहितको त्यस्तो ट्रेड चाहिँ एउटा प्याटर्न चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने पक्षधर मान्छे हो सफिसियन्ट ह्यान्ड चेन्ज हुनुपर्छ भोल्युम जेनरेट हुनुपर्छ भन्ने हो त्यो बिचमा चाहिँ अलिकति अनरियलिस्टिक बोथ साइड तपाईँको माथि जाँदाखेरि पनि तल खस्दाखेरि पनि अनरियलिस्टिक प्राइस देखिएको थियो अहिले आएर केही स्टेबल हुन खोजेको चाहिँ देखिएको छ जुन चाहिँ बजारको लागि निकै राम्रो कुरा हो उत्साहित पनि छौँ लामो समयपछि बजारमा काम गर्न पाउँदाखेरि बजारलाई हेर्न पाउँदाखेरि एनालाइसिस गर्न पाउँदाखेरि बेटर पार्ट छ 
तर यो सब कुछ भादा खेल बेसिकली हमी निके नई एफर्ट गये रेगुलेटरी अथोरिटीज सहयोग करू कि कसरी बजार चलायम बनाने रजार में भग फिर हमें कसरी हटा सकता वहाँ धेरे प्रयास करूस को लगी स्पेसिफिकली धीरोपत्र बोर्ड और नीरज सर मन्यवाद दिन चाहूँ कि कई प्रब्लम के कंसर्न वहाँ एड्रेस कर दून भो ठीक है स्टिल अज्ञा धेरे खाले रिफर्म्स बाकी बजार में गुर्ने के कंसर्न एड्रेस कर जो मार्केट में भग फिर थी तो फिर फैक्टर रिमूव कर धन्यवाद दी मैं अरुण रि रिफर्म्स जी आँदन ते पी ती रिफर्म्स एनालाइसिश कर तर तुरंत अलग बजार खोलता खेल मैं सर्टेन समस्या देखे ती समस्या मोइंट आउट करना चाहूँ अलग जस्तु हमें नया चेंजेस रूल्स लाएर कि हमें टीएमएस इंटिग्रेसन भाई भाई नाम में अल्ले ट्रेडर जो देखे समस्या हो एक तो हम टीएमएसक डीपी हमें लाइन कर जब हमें हम डीपी होल्डिंग हे इसम सफिशिएंटली सेयर देखाई रखे हो टीएमएस को डीपी बा नहीं हेखे देखा ब्रोकर बैक अफिस में गए हेन ठाव रब सेल अर्डर प्लेस कर सर्ट सेल नट एलाउड वाले टीएमएस ने भेजे तो यू निके नई बेसिक कुरा तीएमएस ने आइडेन्टिफाई नहीं करना न सकते स्थिति देखिए डीपी संग इंटिग्रेट कर प्रोपर तरीका इंटिग्रेट न होने रिस्टम ने आइडेन्टिफाई कर न स रो कुछ को रिपोर्ट कर ब्रोकर रिपोर्ट कर ब्रोकर भादा खेल हमें वाई को संग ग्यौं समस्या कह हो हमी पाने सकिया छेन जैसे समस्या था पाँच तीखे हम तौलाने आम लगानीकर्ता कि अब उन्नीफिशिंट उ काम कर सकते रिहर को आइडेन्टिफिकेसन नहीं कहींसम सफर करने तो गैर जिम्मेवारपन को एवं अभिव्यक्ति भो तीन क सिस्टम में मोडिफिकेशन लियां भाग पैला हमी अंतरराष्ट्रीय प्क्टिस के देख भादा खेल तो सीस्टम पैला चार पांच पटक मोक टेस्टिंग में हालिं मोक टेस्टिंग में हाली सके अब यह सीस्टम ने रामस काम करना सकता हाई भाई कुछ कन्फर्मेशन भई सके बल्ल तो सीस्टम लाइव करने चलन क्यों भाई ये फाइनेंसिंग मार्केट हो सेंसिटिव मार्केट हो इसमें प्राइस को मैं रेट में किन्न भी पाऊदीन रेट में बेचना भी पाऊदीन भाई प्राइस फ्लक्चुएसन भाई जो नोक्सानी तो जिम्मेवारी तो कसरी लिखने गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने अस पीछे आज को भोलि रातो रात सीस्टम चेंज करने ब्रोकर लगानीकर्ता अस पी लो सीस्टम हो आज देखि ट्रेड कर यो तो कुछ तरीका को प्रवृत्ति भैन इसी हुईन कुछ सीस्टम में चेंजेस लियां भाग पे प्राय जानकारी इसको मोक टेस्टिंग होता है सीस्टम ने राो तरीका काम करना सकता हाई भाई भैस बल्ल लाइव कर अर्को वन ब्रोकर वन डीपी को यो कुरा तो मैं बुझ्न ही सकते छेन मसंग मा लगानीकर्ता हो मैं एटा मत डीपी राखे रे ठीक है तर मैं कि ब्रोकर चूज करना को लगी म एटा ब्रोकर ने मैं रामस सर्विस दीदन मेरे आप डिस्क्रिप्सन हो कि मैं कुन ब्रोकर को गए मैं काम करने मैं एटा ब्रोकरसंग बाधे राखने खाल काम चाह कदाची मैं उपयुक्त नहीं देखे छेन यह सीस्टम भी एकदम रातों रात लिया न कसईस सलाह कर एक एक इंप्लिमेंट कर अब इसमें मैं स्पेसिफिकली नीरज सर जस्ट तमें फेस समस्या मत हो यह समस्या चाहे नेप्से क्रिएट भैया समस्या हो सर ने संज्ञान में लिखे ते अनुसार निर्देशन दिपो रो मैं प्लेज कर सेयर छ प्लेज कर सेयर यदि बैंक रीच में सहमति हो मैं यह सेयर आज बेच दी त्रोकर को तरफ चेक को ग्यारेटी दी अस पच्चीस ये सेयर फुकवा कर दिन बेचना को लगी अस पच्चीस तब को सेटलमेंट मैं कर दी मैंक या वित्तीय संस्था भि सहमति भैस प्ले सेयर बेचने नपाने भाई खाल व्यवस्था हो यो मैं बुझ् सकते इसलिए तो बजार में कि ट्रेडिंग वातावरण झन सहज हो अनलाइन आयो प्रवृत्ति आयो ट्रेडिंग वातावरण सहज हो क्रम में जो हम सुधार करते जानू पर्ने ठाव में हम बैकवर्ड तीर गई रखा हमें कसरी हो जटिल बनाने लगानीकर्ता फ्रस्ट्रेट करने यो खाल काम मैं कभी बुझे विष्णुजी का फेरी आँचु मीरज जी का आना चाहूँ नीरज जी विष्णुजी तीनटा कुरा उठाने भाई एटा सीस्टम को समस्या भन्न भर्क 
वन ब्रोकर में डिपेंड होने को रहा बनु गया रत्ती सोचा ही ट्रेडिंग को बात अब रण झन जटिल बंदे गया बनने को रहा बनु गया यदि भी यो निप्से ले है तो पने को होता रण नियामक निकाय तो पहले नहीं होने उनसा कि कि बनु उनसा यो यो आमी झन सहस्ता तेरा जानु पने झन आमी जटिल बना� अब टीएमएस को सब बनो ना जून याले मौ विष्णु जी सं असद दे साहम अच्छू की ना बने बनो ना अब अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास अरु बनी हो आई ना बस्तर मां बनने हो बने ट्रेडिंग सिस्टम जून हो आई ना तो ट्रेडिंग सिस्टम बने कुछ एक कस्टो बने बैंक को जून बैंकिंग सिस्टम से कैसे होगे बने को यूँ चाहिए म तो तो पैसा के ही किन्वेस्टर हो नहीं है ना पैसे ही हो के ही हो तो सही ले चाहिए नहीं हमरों पे नहीं मूल्य मान्यता चाहिए नहीं थी वो तो सही ले आमिले यहाँ ले समझना साब है ना नेपाल ये वाला अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है अथवा ये वाला जैसे इंटरनेशनल वो अंसार बच्चे सिस्टम होने अब आइले बनो ना टीएमएस सर्विस पे नहीं बस्ता माँ अब नेपसेले ने ब्रोकर ले दिए कुछ आवाज़ में नेपसेले ने तेरा यार नो पार नहीं होना यो सही बनो ना ब्रोकर ले गौर ना अथवा बाय ना बंदा पे नहीं अब एज अ ब्रनो फ्रंटलाइन रेगुलेटर के रूप में पे नहीं स्टॉक एक्सचेंज वाले लीन जा उसको पे नहीं कॉलेज करने हो इम्मीडिएटली होने पर ही बने रहती हो आमले मैसेज दिए कुछ हों क्यों कैरी होने सा वाला अब वन ब्रोकर वन डीपी बंदा पनी आमले बास्तम में करना पड़े कुछ ऐनी ये वाले ही ले चाइनी मल्टीपल बनो डीपी अकाउंट अब चाइनी ओपन करना होता ही ना ये वाले ब्रोकर में सिम बाटा कारोबार होने पर हमरो तरफ पाटा सल्फल गारे रहे हमले गारे को हो रात्रि कॉन्टेक्स्ट में आइले चाहिए नहीं अब आइने ये वाले ब्रोकर का पाटा मात्र कारोबार गार्नु पड़ता है बन्दी किसी को आइरे को संदर्भ में इसमें पनी हमले सल्फल गारे को चाहूँ कि ना बनी एस ए रेगुलेटर हमरो उद्देश्य बने को मार्केट ले चाहिए फ्रेंडली हमरो रेगुलेशन में चेंज करने पर नहीं हमरो निर्देशन में चेंज करने पर नहीं कि इसको प्रोज एंड कॉन्स बनो ना हमें ले के ही प्रॉब्लम्स आ रहे हैं देख रहा ये वाला लाइसेंस दूसरा बंदा जीपी से ही होने होता ही ना बने रहा बने का त्यों रहा ऑयल चाहिए नहीं अब सीडीएस ले के काम आ रहे हैं कुछ तो फंक्शनल बाय पसी चाहिए नहीं मुख्य इसमें से ये वाला आईडेंटिफिकेशन को पूरों पर नहीं थियो बने को यदि महिले पचास वाले डीपी खोले बने पर नहीं मेरा आईडेंटिफिकेशन आउने हो जब ये वाला खोले पर नहीं प्रॉब्लम चाहिए ना बराबर त्यो नवाई इसलिए तीसरो में अपनी वहाँ ले चाहिए नहीं आ क्यों बनवा दी बिजनेस तबेल तीसरो आ तीसरो सर यू प्लेस शेयर्स नहीं हैं मिले आई ना यू प्लेस को पनी यू आ ठीक बनो यू पनी आई रहेगा सब ये सब पनी अब बनो नहीं यू चाहिए आमले बनी बुआ नहीं क्या समस्या रही जा बंदा कहरी चाहिए हो आमिले आइले क्या बने कुछ वो बंदा कहरी यो चाहिए इनफॉरमेशन ना दी करना गरीब कुछ आई ना यो चाहिए आमले क्या बने चाहो बंदा हमरो आइले को कानून ले शॉर्ट सेल आलाव गरीब कुछ आई ना इसलिए शॉर्ट सेल बनो मुदाई ना बने को ना ले ज़बरसमा आपनो इसलिए अब इसमें ये वाला और को कानूनी पार्टी को नहीं चाहते क्यों बने प्लेस गौरे को शेयर फुकवा नवाई करना तो कौशली बेस नदी ने बने ये वाला कानूनी पार्टी को इन तिथि के मौत दोपहर ना चाह ऐसे इसलिए यू पार्ट वाले पर नहीं रिव्यू कर ये वाला चाहिए नहीं कनेक्टिविटी को चाह बस्तमा � अरे त्यों चाहिए सिस्टम ले चाहिए तबे को विभिन्न बनाओ ना तो इनफॉरमेशन और अपग्रेड करने लाये हमी पन चेता तेरे जानो पर नहीं होती ताकि और ये वाला समस्या क्या देखी रहेगा सब बंदा कह रही मेरो शेयर में मेरो खाता शेयर आई शक्के को देखीं जा पर टीएमएस पड़ा यार ता तेरे समझे देखी है ना 
अब सीडीएस को अलग फरवर्ड भो उ भर न आधी घंटा को टाइम में उसे मेरे सेयर में इन्फर्मेशन अपग्रेड कर तर नेप्से को दिन को एक पल्ट बिहान होस पीछे सको फेसिलिटेट कर बेस में पंद्रह मिनट अथवा बीस मिनट एट टी ब्रेक जस्तु करें ते पीछे सीडीएस इन्फर्मेशन अथवा कई इन्फर्मेशन छिस्टम में अपग्रेड अपग्रेड करें भाने पीछे तो देखिए तो पीछे कारोबार कर पाइज नहीं ती एरिया हम छलफल करें कंसर्न भर हम इसमें छलफल नेप्से सीडीएस कर कत सात देख भन न सेयर बजार खुलो रो एक साता को हमें सेयर बजार विचार गये एवं कस्तो अस्वाभाविक उतार चढ़ाव जस्तु देखिए न तो यह सेयर बजार में तल जानू मथि जानू ये स्वाभाविक कुछ नहीं हो क्या असामान्य कुछ होना तर जिस देखिए गत साता यह एकदम असामान्य रस्वाभाविक जस्तु देखिए तो वास्तव में सेयर बजार के फैक्टर ने प्रभावित पार्द रही के यो देखिए कि बजार में ये उतार चढ़ाव देखिए एक तो सर लमो समय पीछे बजार जो खुले थी रजार में सुरू को चरण में जो एट फियर देखिए थी पेलो दिन बजार क्लोज होगभग लगभग चार पर्सेंट को सर्किट लगी सके फिर बजार ने रिकवर करें ते लेवल में गयो तेजी एवटा तो लगानीकर्ता में सेंटिमेंट पोजिटिव बुस्ट कर बजार अब जी हमी घट हम जो फियरफुल भैराखा छो शायद तो खाल प्रवृत्ति बजार में छेन रजार में सर्टेन बायर्स अज्ञा मार्केट में एक्टिवेट छई भूरा को एटा कन्फिडेन्ट लगानीकर्ता में आयो तो भाई पैसा जो दुई दिन बजार खोल थी तो दुई दिन बजार में तो कुछ बजार में बायर नहीं हमें देखना पाई रखा थे सोमवार बजार खोलि सके बजार में जो बायर फर्क रहा कन्फिडेन्ट बिल्ड गयो अर्क का अरु दुई दिन में बैक टू बैक जो मथि सर्किट लगे बीस पच्चीस मिनट ट्रेड होने अस पच्चीस सर्किट लगे बंद भैयाने तो अलग एक तो ओवर एक्साइटमेंट भी भो रो कुछ प्राविधिक रूप से नहीं फिर मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहे प्राविधिक रूप से नहीं यदि हमें डीपी में सेयर छेयर बेचना पाक बिचारा कसले बेचने हो तो प्रोपर डिमाण रप्लाई को जो मैचिंग होने हो तो होना सकेन बेचना खोजने बेचन ही पाक अन्न खोजने अर्डर मत प्लेस स्वाभाविक रूप में सर्किट नहीं लगने भाई बजार के फिर जब तेसरो दिन ते पी जो मत गई सके तेरह सौ साठी जी लगाई सके फिर बजार तल खस्यो तो बेला में फिर जो जो मंत्री बिचारा तो दुई दिनसम में बेचना पाया थे उन्नी प्राविधिक रूप में ब्रोकर लाइफ कि समस्या सल्टाई सके अब एक चोटी उन्नी को सेलिंग प्रेसर आयो अयर ने फिर एक दुई दिन पुराव न तो हमें कि सकते हो क्या हेने कुछ आयो अस पच्चीस सप्लाई रिमाण को प्रोपर तरीके मिसमैच भर चाहिए अलग को पच्ला दुई दिन में हमी हूं आईतवार रोमवार हिज रज कुछ हूं कहीं बजार भोल्यूम भी फर्क बजार ने एटा आप तरीका लय भी सामते तर ये सब कुछ अगि भर्खर नीरज सर ने भन्न भो जो वन ब्रोकर वन डीपी सीस्टम जो अस में डीपी हमें दुईवटा भाग बड़ी नराखने वाले भन्न भो ल ठीक डीपी चाहे हमें दुईवटा भाग बड़ी नराख तर अंतरराष्ट्रीय प्क्टिस के भादा खेल मैं सर भाँचु हर एक ब्रोकर को में जो जो ब्रोकर को में डीपी तो ब्रोकर को में ट्रेडिंग एकाउंट रीपी एकाउंट दुईवट खोलने चलन इवन मैं स्पेसिफिकली बड़ी प्क्टिस इंडिया को नहीं रखना इंडिया को मंचु कुछ ब्रोकर को में खाता खोलना गए हैं उसके आपको डीपी भी खोला क्यों भादा तैं सीस्टम के भादा खेल धेरे जसो सेयर्स पुल एकाउंट बा ब्रोकर ने ना आपको सेटलमेंट अटोमेटिकली सेटलमेंट कर दिने गद इस कारण तिन्द डीपी राखने गदन अब यहाँ हम सीस्टम छुट्टे बनाने हो ठीक है दुईवटा डीपी तो मू तर अस्या के आई रखे भादा खेल डीपी मेरे टीएमएस लिंकेज कर दिखा खेल अब के भैरा एवटा ब्रोकर को में एटा मत डीपी लिंकेज हो कि मेरे ब्रोकर ए को में डीपी लिंकेज होने भो होना ब्रोकर बी को में काम करने हो अब मैं तो फिर ब्रोकर ए लीएक्टिवेट कर ब्रोकर बी को में फिर लिंकेज करो अभी लिंकेज को टाइम बने को एक दिन मैं ट्रेड करने मं ट्रेडिंग को एटा फ्रीडम पाइन इसमें के होली बिहान बल्क डील करो ब्लक डील करो 
भने त मैले त 9 10 वटा ब्रोकर सँग चाहिँ मेरो बेस्ट यदि मैले बेच्नु छ भने बेस्ट बायर को छ भनेर मैले उनीहरु सँग नेगोसिएसन गर्छु अनि किन्नु छ भने बेस्ट सेलर को छ भनेर मैले नेगोसिएसन गर्छु त्यो क्रममा त मेरो यदि एउटा मेरो डीपी एउटा ब्रोकर सँग मात्रै लिंकेज भइदियो भने त मैले त ट्रेड इनिशिएट गर्नै सक्दिन भनेपछि यी प्र्याक्टिकल समस्यालाई पनि बुझदिनु पर्यो र यसरी चाहिँ डीकी डीपी लिंकेज गरेर टीएमएस बाट गर्नै नपाउने प्रवृत्तिलाई चाहिँ एउटा कसरी सहज बनाउन सकिन्छ त्यसलाई कसरी रिमूभ गरेर मल्टिपल ब्रोकर बाट ट्रेड गर्न पाउने वातावरण चाहिँ बनाइदिनु पर्यो अर्को निरस्तरले फेरि पोइन्ट आउट गर्नुभयो प्लेस शेयर्स को केसमा कानूनी प्रावधान के छ भन्दाखेरि प्लेज भएको शेयर बिक्री गर्न पाइदैन भनेर जुन कानूनी प्रावधान छ त्यो अभियस हो प्लेज भएको शेयर बिक्री गर्न पाइदैन जबसम्म तपाईको प्लेज गर्ने अथोरिटीले फुकुवा गर्दैन हामीले यहाँ डेलिभरी दिने भनेर अहिले भनेका छैन हामीले ट्रेड गर्छौ ट्रेड गरिसकेपछि हामी बैंककोमा जान्छौ सेटलमेन्ट डे T+3 छ है उसले हामीलाई भोलि बेलुका भोलि बेलुकासम्म पनि उसले त्यो शेयर फुकुवा गर्दिन्छ र मैले बैंकलाई कन्भिन्स गर्न सक्छु कि तपाईले अहिले मेरो शेयर फुकुवा गर्दिनुस् मेरो त्यहाँ बिक्री भएको छ र यो मेरो पोस्टेटेड चेक लिनुस् तपाईको पेमेन्टको इन्स्योरिटी मसँग भयो भनेर बैंक र म बिचमा बैंकले मलाई विश्वास गर्ने हो बैंकले अरू कसैलाई विश्वास गर्ने होइन यदि बैंकले मलाई विश्वास गर्छ भने र बैंक र मेरो बिचको नेगोसिएसन हुन्छ भने यहाँ समस्या सायद कसैलाई पनि आउनु पर्दैन यदि मैले भोलि बिहान बैंकको विश्वास तोडे उनीहरूको पक्षमा तिरिन या बैंकले मैले बेचिसकेपछि बैंकले मेरो कुरा मान्दैन भन्ने डेलिभरी सर्ट हुन्छ मैले पेनल्टी मा आफै भोग्नु पर्छ भनेपछि त्यो सेटलमेन्ट रिस्क मैले आफै लिएको छु यहाँ कसैलाई पनि मैले सेटलमेन्ट रिस्कमा मैले हालेको छैन यदि म आफै सेटलमेन्ट रिस्क लिएर मैले शेयर बेच्न चाहन्छु भने मलाई अलाउ गर्दिनु पर्यो मलाई चाहिँ त्यहाँ रोक्नु भएन किनभन्दा सेटलमेन्ट टी प्लस थ्रीमा हुने म विश्वासमा फेरि आउँछु म अहिले उत्तमजी का आउन चाहन्छु उत्तमजी यो जुन लगानीकर्ताहरू छ अहिले कुन मानसिकतामा छन् जस्तै अरू यदि हामीले अरू विभिन्न उद्योगको कुरा गरौँ व्यापारको कुरा गरौँ व्यवसायको कुरा गरौँ सञ्चालन त भयो तर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन एक किसिमको डर उनीहरूमा अझै पनि छ यदि हामी शेयर बजारको र खास गरिकन लगानीकर्ताको हामीले कुरो गऱ्यौँ भने उनीहरूमा कस्तो मानसिकता छ अहिले लगानी गर्न खोजिरहेका छन् कि छैनन् अब अहिले नेपालमा अहिले हाम्रो शेयर बजारमा दुई थरी लगानीकर्ता छन् एउटा एक थरी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बजारको मनस्थिति हेरेर बजार अति तलै नै आइसक्यो हाम्रो यो चार वर्ष पिरियडमा बजार धेरै नै तल झरिसक्यो त्यो लगभग बाह्र वर्ष पन्ध्र वर्ष भएका कमर्सियल बैङ्कहरू चाहिँ एक सय बिस तिस रुपियाँमा खरिद गर्न पाइन्छ भनेपछि यो बजार चाहिँ अत्यन्त तल आएको छ यस्तो बेलामा खरिद गर्नुपर्छ अब लगानी गर्नुपर्छ भन्ने एक थरी मानसिकता भएका इन्भेस्टरहरू यो बजारमा छन् तिनीहरूले त अभियसली यसमा लगानी गर्नलाई उत्प्रेरित हुने स्वाभाविकै भयो अर्का थरी लगानीकर्ताहरू छन् जो चाहिँ नि सोह्र सत्र सय इन्डेक्समा खरिद गरेर बजारमा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ नि अब बजार बढ्छ भन्ने मानसिकता लिएर तिन चार महिना अगाडि पनि सोह्र सत्र सयमा खरिद गर्ने लगानीकर्ता छन् तिनीहरू पनि बजारलाई चाहिँ अब अब स्टेबल भयो भने चाहिँ बजारमा अझ अलि लगानी थप्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेर बसेका छन् कतिपय व्यवहारिक रूपमा यो कोरोनाको बिचमा तिन चार महिनामा चाहिँ आफ्ना चाहिँ व्यवहारिक कठिनाइहरू व्यवहारिक आर्थिक व्यवहार मिलाउनलाई पनि बिक्रीको चाप गर्ने बिक्री गर्ने मानसिकता लिएका लगानीकर्ताहरू पनि छन् र समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि बजार चाहिँ अहिले हाम्रो एनालाइसिसमा बजार अत्यन्तै तल तल्लो स्तरमा आइसकेको अब अहिले नियमन गर्ने निकायले चाहिँ तपाईँको प्रतिशत फाइनल ट्याक्सको चाहिँ नि अनिवार्य सबै चाहिँ नि इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ बुझाइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा सेयर बजारमा त्यसले ठुलो राम्रो पोजिटिभ असर गर्छ जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अन्य क्षेत्रहरू चाहिँ नि सङ्कुचित भइरहेको अवस्था अब होटेलदेखि लाइनदेखि लिएर पर्यटन क्षेत्रहरू सङ्कुचित अवस्थामा रहेको र आयातका व्यापारहरू पनि अहिले कम भएको र चाइनाको व्यापारहरू पनि ठप्प भएको अवस्थामा र बैंक घरमा पनि तरल अवस्था रहेको अवस्थामा गर्दाखेरि पुँजी बजार चाहिँ अब फेरि तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने पनि अरू सबै सेक्टर चाहिँ बिग्रेको अवस्थामा पुँजी बजार चाहिँ बढेको चाहिँ हामीले इतिहास हेर्न पाइन्छ त्यस कारणले पुँजी बजार चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा लगानी गर्नको लागि सबै सबै क्षेत्रहरू नै आकर्षित भएको जस्तो देखिन्छ अहिले म निरजजी आउन चाहन्छु वास्तवमा नेपालको पुँजी बजारको अवस्था हामीले कुरो गर्ने हो भने 
कुन ठाउँमा छ के मतलब यसमा लगानीकर्ताहरुको कुरा गर्दाखेरि कतिको चेतनशील सचेत भएर उनीहरु लगानी गरेको पाउनु हुन्छ वा एउटा के रे जुन लगानी वास्तविक जुन वास्तविक जुन लगानीकर्ताहरु छन् उनीहरुले जस्तै अहिले नै भनु यो 7 दिनको जे हामी कुरा गरे भने वास्तविक लगानीकर्ताहरु धेरै कम लगानी गरेको त्यहाँ देखियो यो कति बुझेका छन् यो बजारलाई हैन वास्तवमा हाम्रोमा भन न फाइनान्सियल लिटरेसी त असाध्यै कम छ हैन त्यसले गर्दाखेरि अब हामीका चाहिँ भन न यो 20 वर्षको दौरानमा चाहिँ हेर्यो भने अझै पनि हामीका त्यो हर्ड मेन्टालिटी चाहिँ छ तर पनि पछिल्लो 3-4 वर्षमा चाहिँ नि हामीले भन न हेर्दाखेरि हर्ड मेन्टालिटी भन्नु भने पछि भिडले जे गर्यो त्यही गर्ने हजुर अ भिड भिडले जे गर्यो त्यसैमा भन न ए त्यहाँ शेयर किन लासरी लजाउँ जाउँ हामी पनि लाइन बसौ भन्ने किसिमको र अब कहाँ बेच्ने कहाँ के गर्ने पनि थाहा छैन हैन त्यस्तै गरेर भन न त्यो किसिमको अझै पनि छ किनकि यो मानसिकताले चाहिँ यो मानसिकताले एउटा सामान्य लगानीकर्तालाई चाहिँ बडा अप्ठ्यारो परेको छ हजुर हजुर किनभने भन न अब मैले भने नि इन्भेस्टमेन्ट भनेको अब कहिले कहीँ हाम्रोमा चाहिँ कस्तो बुझाइ चाहिँ देखिन्छ भने यो नेप्से इन्डेक्स भने त घटनै हुन्न भन्ने किसिमको मनस्थिति भएको पनि हामीले पाएको छौ के अलिकति बजार घट्न लाग्यो कि यहाँ भन न अब नाराज लिएर आमरण अनसन बस्ने देखि लिएर संसारमा यस्तो मैले यो 20 वर्षमा काई देखेछ हैन जहाँ नेपालमा मात्र हुन्छ अनि त्यसैले हामीले लगानीकर्तालाई चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट भनेको रिस्क फ्री हैन है यसमा चाहिँ नि जोखिम छ तपाईले जोखिम बहन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरु र हामी का अझै पनि अब धेरै लगानीकर्ताहरुको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट जेनेरली भनौं इन प्रिन्सिपल हामीले हेर्दाखेरि के बुझ्छौं भन्दा इन्भेस्टमेन्ट भनेको आफ्नो चान सेभिङलाई च्यानलाइज गर्ने हो र केही मात्रामा लोन पनि त्यसमा चाहिँ पोर्सन आउँछ है भन्नेमा हाम्रो चाहिँ अलिकति टेन्डेन्सी चाहिँ नि सेभिङ च्यानलाइज गर्ने भन्दा पनि लोन च्यानलाइज गर्ने चाहिँ बढी देखिएको पनि त्यो पनि देखिएको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि बजारमा भनौं न अलिकति यो हलचलहरु आउँछ र अब हाम्रो बजार अघि नै हाम्रो यहाँ छलफल नआ आयो हामी हाम्रोमा चाहिँ रिटेल इन्भेस्टर्स र अथवा ससाना लगानीकर्ताहरुको बाहुल्यता छ भनौं न भनेको जुन डिमाट अकाउन्टहरु 6-7 6-7 लाख खुलेकोमा बढी रिटेल इन्भेस्टर्सहरुको नै छ त्यसैले चाहिँ नि भनौं न फाइनान्सियल लिटरेसी असाध्यै कमजोर छ त्यसमाथि अब हाम्रो झन् यो प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोग गर्नको लागि 10% भनेर जुन जलविद्युत एरियामा त अझै अब गाउँ गाउँमा पनि भनौं न शेयरहरु चाहिँ नि गएको छ र त्यहाँ पनि बुझाइ के छ भन्दा शेयरमा लगानी गरेपछि त नाफा भइहाल्छ भन्ने किसिमको के भनेको आफ्नो भनौं न आफूसँग सम्पत्ति पनि छैन भएको एउटा कुखुरा पनि बेचेर भनौं न त्यही त्यसैको पैसा शेयरमा लगानी गरेको छ त्यसैले त्यो अवस्था छ जुन चाहिँ भनौं न अब अलिकति हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति डरलाग्दो नै हो तर पनि यति भन्दा भन्दै पनि यो पछिल्लो दुई तीन वर्षमा चाहिँ अनि केही कन्सियसनेस चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ देखिन्छ हुन त त्यसमा भनौं न अब हाम्रो मार्केटका जुन प्लेयर्सहरु भन्नाले भनौं न अब स्टक एक्सचेन्ज सीडीएस मर्चेंट ब्याङ्कर्सहरु ब्रोकर कम्युनिटी एज अ रेगुलेटर हामी ले पनि यो फाइनान्सियल लिटरेसी मा चाहिँ पुस गरे गरै छौ विभिन्न माध्यमहरुबाट त्यो बढिरहेको छ तर त्यो बढेकोले हामीले सन्तोष मान्ने अवस्था चाहिँ छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो अवस्था चाहिँ आको पनि यो पनि भन्न जुन हाम्रोमा भनौं न अहिले हामीले भने एक दिन बजार 50 रे बढ्छ भोलि पल्ट फेरि 80 ले घट्छ यो भोलटिलिटी चाहिँ के भन्दाखेरि यो यो रिटेल इन्भेस्टर्सहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एकदम चाडो आत्तिने एकदम चाडो मात्तिने हुन्छ के त्यो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ हो त्यसले गर्दाखेरि पनि बजारमा चाहिँ यो भएर हामी एज अ रेगुलेटर हामीले भनौं र इभन मार्केटले पनि यो संस्थागत लगानीकर्ताहरु आउनु पर्यो आउनु पर्यो भनेको कारण चाहिँ नि त्यो संस्थागत लगानीकर्ताहरुले मार्केट स्टेबिलिटीको एउटा फोर्सको रूपमा चाहिँ नि खेल्न सक्छ भनेर नै हो म अब विष्णु जी काउन चाहन्छु विष्णु जी अब यो के रे आगामी दिनमा यो कसरी बढ्ला त नेपालको शेयर बजार खास गरी पनि यो अहिलेको जुन परिस्थिति हामी हेर्यो भने संक्रमण अझै पनि सकिएको छैन कुराको एक किसिमको त्रास छदै छ बजार खुलिसक्यो छ हुन त अब उद्योग व्यवसायहरु पनि खुलिसक्यो यो आगामी दिन चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ला कतिको यसमा स्थिरता भनौ म वेबिनारमा छु पछि आ होला जस्तो छ हामीले भनि सक्यौ विश्वभरिको शेयर बजारहरुलाई हेर्दा खेरि यो कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि ग्लोबली नै स्टक मार्केटहरु खसेको हाम्रो नेपालको मार्केट मात्रै होइन त ग्लोबली मार्केट स्टक मार्केट खस्दा खेरि अब ग्लोबल अथोरिटीजहरुले के गरे भन्दा खेरि एक त उनीहरु सम्पूर्ण टेक्नोलोजीको विकास नै पहिला देखि नै यसरी भएको थियो कि घरबाट नै बसेर प्रविधिको उपयोग गर्दै आरामले ट्रेड गर्न सक्ने सेटलमेन्ट गर्न सक्ने सबै कुराहरु थियो र उनीहरुले मार्केटलाई सुचारु रूपमा राखे र अहिले विश्वभरि हेर्दा खेरि सिग्निफिकेन्टली आफ्नो लो पोइन्टबाट सबै रिकभर गरिसकेका छन् र म फेरि लगानीकर्ताहरुलाई के पनि भन्न चाहन्छु भन्दा खेरि स्टक मार्केटको जुन पेनिक हो जुन फियर या ग्रीड वाला जुन मिटर्सहरु हो 
त्यो एक्चुअल में कि उनसे बंदा केरी करंट आइले किए चली रहे कुछ हद तीस बार टे ड्राइव होता ही ना फ्यूचर में कि उन्हें सकने छाता बनने को रहेगा लेकिन ड्राइव कर चुके यदि करंट में कुने सिचुएशन एका एक आइडियो बने तीस ले प्राइस ले रिएक्शन पे नहीं ली सके हो तो फिर फ्यूचर्स में सब एक पूरा फ्यूचर में फेरी त्यो ते अनुसार ले फ्यूचर ला डिस्काउंट कर दे आज ही देखी फेरी बाजार बढ़ना बनी शुरू कर सके तेज कारण हमें यो समग्र में बाजार ला यार दा केरी महिले आपनों एनालिटिकल व्यू बाटा महिले जोन बनी रखे कुछ हो कि वर्स्ट पार्ट में भी ओवर अब यो बंदा से जति आम्रो वर्स्ट प होना सकने अर्निंग्स को डाउनग्रेड इकोनॉमी को अवस्था जो सब पल है लिए रहता प्राइसिंग कर रहे हो स्टॉक मार्केट ले तब देखिए कुछ बने पशी आउने वाला फ्यूचर्स में माइले डेफिनेटली नेपाल को शेयर मार्केट में मेरो आपनों एनालिटिकल व्यू बाटा हालांकि सब यो व्यू बाटा सब्सक्राइब करने पर चाहिए वन्� फेरी स्टॉक मार्केट में मेजरिटी ऑफ़ द पार्ट हमले ग्लोबली ऐरे हो मने लिक्विडिटी सिचुएशन कॉस्टों से तेज़ले ड्राइव करने को रहा हो रा आइले को अवस्था में लिक्विडिटी सिचुएशन पनी साहस बाए को रा आउने वाला फ्यूचर्स में पनी ये उटा इज़ी मनी को एवेबिलिटी होना सकने संभावना सही देखिए रामरे तरीका ले ये उटा सिग्निफिकेंट गेन होने तरीका ले बढ़ने में संभावना सही देखे कुछ हो शॉर्ट टर्म में सही ट्रेडर्स हो रहे आपनो रिस्क रा रिवार्ड लाइक असरी मैनेज करने जो ता जस्तो आगे निरस्तर ले बनी जाकनु वा स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टर्स ले सवाई बंदा पहला बुझनु बरने कुरा क्यों � जून में महिले कीने को त्यो पॉइंट बाटा दस पॉइंट बीस पॉइंट पचास पॉइंट सौ पॉइंट खास नहीं उन्ना कीना खास हो भानेरा आती ने पर अमेरिकी पनी गर्नु भाई ना रा अंतरराष्ट्रीय रूप में कहीं पनी ना भाई को जून नेपाल में हमले देखेगा सों पांच सात वड़ा लगानी करता सों सस्ता और उखुलेगा सन आनी तेज रेगुलेटर ले ये उटा पूरा यदि हमें ले कुने सुधार का मार्ग गरेगा सों रा बारंबार सुधार का मार्ग गर्दा केरी रेगुलेटर ले सुंदर ही ना बने त्यो दबाव दिनों चाहिए सुबाबी को त्यो दबाव दिनों बनी पर्स रा संगठित भाई रा लागुनों बनी पर्स यदि सुंदर ही ना बने तारा बाजार घाटियों भाने रा पेनिक भाई � देखिए को बंदा केरी अस्तियों को कई लगानी करता ले मैक पस्तो करे बंदा केरी बैंक और ले मार्जिन कॉल ही करना ना पाऊंगे भाई ने इस तरह हल का नाजायज मैक और ले रहा जाता केरी रेगुलेटर ले पनी स्ट्रॉंगली क्यों संग संस्वाला तेज बेला बंदी नू पड़े की तो अपने उचित सुधार का मैक और ले रहा आउनुंचा मार नहीं भी नहीं सकनु पड़े ये खाल का कुरा रू गरियों बने रा ऑब्वियसली रिफॉर्म्स को पार्ट में रेगुलेटर ले बड़ी बंदा बड़ी मार्केट का एक्सपर्ट सरू जो इंटरनेशनली एक्सपोज़ चंद की नियर को कुरा सुने रा ये उटा रेगुलर इंट्रैक्शन रा केरा उन्हीं को हेल्प ले रा कसरी गरनु पड़ता यू हमी कार्यक्रम को लगभग लगभग अंतिम अंतिम आए पोगे आज हम अंतिम है सब बंदा पहले मैं उत्तम जी का जाना चाहिए तो उत्तम जी यो अब लगानी अलग ती गुनासो पोखरो बहुत बिष्णु जी ले लगानी माँ कुला को भी सेला लिया रहा क्या लगानी करता है आरुष ये अनावश्यक माँ गरीब रहा आंसन पहले प्रश्न मेरो यो रतिस बिशु प्रसाद बच्चा दिले जति बन वो वहाँ बंदा बड़ी चाहे मैं बिशु बच्चा चाहे यो यो फिल्म आ चुका होगा वहाँ ले आपनों बोले बोली बने रखना पाऊंगा 
तर मेन कुरा चाहिँ के अनावश्यक माग अब संगठन नै नहुने भनेर उहाँहरुले चाहिँ जे जे गर्न गर्न पनि गर्न पाउनु पर्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो बिजुलीको हैन त्यो हुनै सक्छला पनि हुँदैन लगानी गर्नेहरुको सबभन्दा ठूलो कुरा उत्तम जीले भन्न दिमो पत्र बोर्डको हैन हितो पत्र बोर्डको सबभन्दा ठूलो कन्सर्न र उसको उद्देश्य भनेकै के हो भने लगानीकर्ताहरुको हक हित सुरक्षा पहिलो पहिलो कन्सर्न नै उसको त्यो हुनु पर्छ र हुन्छ उसको मेनिफेस्टो नै त्यही छ हैन भने सबभन्दा पहिलो लगानीकर्ता हामी किन हो त भन्दा पहिलो हाम्रो स्टेप नै पुजी बजारमा पहिलो स्टेप नै लगानीकर्ताको हो लगानीकर्ताले जब लगानी प्राइमरी सेक्टरमा लगानी गर्छ तब मात्रै लगानीकर्ताले लगानीकर्ताको चरणहरु पार हुन जान्छ र तल त हुँदै जान्छ र सबभन्दा पहिला सरकारको जिम्मेवारी भनेको कुनै पनि राज्यको अहिले त हाम्रो संविधानमै उल्लेख छ गाँस बास कवासको चाहिँ सम्पूर्ण प्रत्याभूति चाहिँ राज्यले लिन्छ भनेको छ हैन भनेपछि यो सम्पत्तिको रक्षा गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो कि हैन त हैन त्यसमाथि अर्को कुरा तपाईलाई प्रश्न पारौ पुजी बजारमा स्टक एक्सचेन्ज भनेको नितान्त सरकारी संस्था हो सरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको पुजी बजारमा अनावश्यक रूपमा चलखेल हुन्छ बजारमा चाहिँ नि लगानीकर्ताहरुको बिना कारणमा चाहिँ शेयरमा घटबड हुन्छ भने त्यसमा वाच गर्नै पर्छ हेर्नै पर्छ त्यो नियम गर्ने निकायले त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा जिम्मेदार हुनै पर्छ हैन भने त क्यासिनो भनेर सञ्चालन गर्दै भइगयो नि क्यासिनो जस्तै पुजी बजार चाहिँ क्यासिनो हो यसमा तिमीहरु जित्न नि सक्छौ हार्न नि सक्छौ तिमीहरु सम्पत्ति स्वाह हुन नि सक्छ भन्न पर्यो अर्को कुरो निरसरले भन्नु भो लगानीकर्ताहरुको लिचि हामी चाहिँ त्यो के रे बैंकिङ अथवा हाम्रो आर्थिक रूपमा जुन चाहिँ साक्षर हुनु पर्ने हो साक्षरताको अभाव छ हामीले प्राइमरी सेक्टरमा हामी अब जनताको पानी के रे नेपालको पानी जनताको लगानी भन्छौ भने त्यस्ता लगानी जुन प्राइमरी 100 रुपैयाँमा शेयर किन्न पाइन्छ त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको अहिले सम्म इतिहासमा र हाम्रो नेपालको चाहिँ पुजी बजारमा त्यस्ता प्राइमरी शेयरमा लगानी गरेको लगानीकर्ताहरुलाई अहिले यो विगत 8-10 वर्षमा जुन चाहिँ रियल सेक्टरहरु आए त्यो एकदम राम्रो भएको छ त्यसमा नोक्सानी पनि के पनि छैन अब दोस्रो बजार भनेको विकास हुनलाई पुजी बजारमा पहिलो प्राथमिक बजारको विकास कब हुन्छ त भन्दा जब दोस्रो बजारमा चाहिँ उले त्यो लगानीलाई लिक्विड गर्न पाउनु पर्छ हैन जब लिक्विड गर्न पाउँदैन तब प्राइम प्रथम बजारमा प्राइमरी बजारमा त्यसको चाहिँ कुनै औचित्य हुँदैन उले आफ्नो लगानीलाई त लिक्विड गर्न पाउनु पर्यो नि तरलता प्रदान गर्न पाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यको दायित्व हाम्रो विष्णु सरले भनेको जस्तै फ्री छोडदिने उही भेडा बाख्राले जे गरे त्यही छोड्नु भन्ने हुँदै होइन राज्यले जहिले पनि वाच गर्नु पर्छ हो अनावश्यक मागहरु जहिलेको चाहिँ मलाई चाहिँ मन्त्रीको राजीनामा ले व्यक्तिको राजीनामा ले यो छोड उ छोड भने त्यस्ता अनावश्यक मागहरु चाहिँ कहिले पनि सम्भवतः विष्णु सरले पनि हुँदैन त्यो अनावश्यक पनि छैन कहिले कहिले आइरहेको छ जस्तो चाहिँ तपाईको अब अहिले हामीले अझ अघि सरले पनि भन्नु भयो अनसन बस्नु पर्ने यस्तो गर्नु पर्ने भने यो कस्तो हो भने हामी इनिसियल फेजमा छौ हामी यो अहिले चाहिँ हाम्रो विकास विकासशील प्रक्रियामा छौ चरणमा छौ यस्तो चरणमा राज्यले पनि नियमन गर्ने पर्ने निकायले पनि केही कुरो गरेन भने त घटघटाउन त पर्यो नि घटघटाउँदाखेरिमा त्यो जाँदाखेरि त इन त्यो त्यति गर्दाखेरि त्यो इन्भेस्टरले व्यक्तिगत रूपमा फाइदा लिएको छ कि छैन र व्यक्तिगत माग लिएर गएको छ कि छैन त्यो कुरो हेर्नु पर्छ क्या व्यक्तिगत रूपमा रियालले पुँजी बजारमा चाहिँ उसले मात्रै फाइदा लिने लिएर माग लिएर गयो भने हो विष्णु सरले भनेको जस्तो त्यो अनुचित हो अनावश्यक हो अर्को कुरो अर्को कुरो चाहिँ कस्तो भने ठुला यो लगानी यो पुँजी बजारमा चाहिँ ठुला लगानीकर्ताहरू जो चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्धित सरकारसँग पनि रिलेटेड भएका साम दाम दण्ड भेद जति प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका क्षेत्रका चाहिँ लगानीकर्ता हुन्छन् त्यसलाई ठुला लगानीकर्ता भनेर म इङ्गित गर्छु क्या त्यसताले चाहिँ पहिले चाहिँ आफूले सबै कुरोको इन्फर्मेसन पाएर अनि त्यस्तो बजारमा चाहिँ पहिला सर्ट सेलहरू सबै गरिदिने अनि बजारलाई घटाइदिने अनि त्यसपछि नभएका सेयरहरू पनि बेचिदिने त्यस्तो प्रवृत्तिहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिमेट इन्टिग्रेसन गर्यो अब हामीले सल्लाह गरेरै हामीले छलफल गरेरै डिमेट इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि तपाईँसँग भएको सेयर छ भने बेच्नुहोस् नभएको कसरी बेच्न पाइन्छ त सर नभएको सेयर बेच्न पाइन्छ भनेर आन्दोलन गर्न पाइन्छ होइन नभएको सेयर त बेच्न पाइएन नि त भएको सेयर तपाईँसँग फ्री छ भने बेच्नुहोस् अब बैंकको चाहिँ नि तपाईँको लोन लिएको कुरा आए यसमा नियमन गर्ने निकायले पनि केही कुरो गरिदिनु पर्छ अब यो बैंकहरूसँग गरेर हुन्छ कि कोसँग गरेर हुन्छ यसलाई चाहिँ केही सहजता प्रदान गर्नुपर्छ र डिमेट इन्टिग्रेसनमा र 
मल्टीपर्पोज में जो अलग साउने गति देखि हितपत्र बोर्ड ने सूचना जारी कर सकता है जो लगता मैं सेंट्रल केवाईसी रल्टिपल डिमैट एकाउंट में खुला करने वाले हितपत्र बोला धीरे धीरे धन्यवाद हमारे मग नहीं विशेष व्यक्तिगत स्वाथ को लगाईदी भैन है समग्र स्वाथ को लगानी करता हूँ नीरज जी क्या आना चाहिए नीरज जी अंतिम में यो लगानीकर्ता के सुझाव दिखाई अब अवस्था के करोस् लगानीकर्ता है हम हे अभी वर्षों देखि को मूल मंत्र अभी यहाँ छलफल भो है बजार प्रवेश करने को जोखिम मुक्त छाइन जोखिम लिदे इसलिए चाहिए भन न अब बजार बढ़ो 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 लगानी करने होना कि आपू के लगानी करते स्ट्रैटेजी होने पर्व लगानी करने को भन न मेरे साथी ये पैसा कमायो कमाओ लगानी कहले लगानी करने को आपू ने लगानी करना साथ ही अलग तो के लगानी करो भो हेन पर्चा अभी भन अब हम तो हम खुशी छो बजार को भल्यूम बढ़े ये तर कि हप्त दिन ने कि होने तो छाइन क्योंकि हमें के विचार कर हम अर्थतंत्र कह पूंजी बजार को अर्थतंत्र को ऐना हो हम पूंजी बजार में समस्या छाँदा अभी हम बैंक वित्तीय संस्था को ऐना जस्तु छो तर यह सदैं तो रहें तेलिए बैंक वित्तीय संस्था को पर्फर्मेन्स के हमें हेन पे भन्ना मुख्य रूप में सूचीकृत संगठित संस्था को इन्फर्मेशन को आधार में मैं कारोबार करने हो दोसो बजार में तो जोखिम रहित छाइन भाई कुरो जैसे हर हम जो लिस्टेड कंपनीज जो वित्तीय विवरण अथवा विवरण प्रकाशन करो अलिअल चाहिए भन न नाफा को अवस्था के धर कुरो तो भर न अब जैसे हम टेक्निकली गए भन न अब प्राइस अर्निंग रिनेसन भो अथवा यो भो तो भो ईपीएस भो यो नबुझे तर के नाफा कति कमा पोर्साल कति थी इसलिए कति ये सानों फंडामेंटल चीज जैसे हेन पर्च हाई मैं छाइन मेरे भ्याद खाली मेरे साथी ये कमा मेरे साथी शेयर में लगानी कर गाड़ी चढ़ो भाई उसके कति गुमा थो तो मैं ठा छेन हमी रेगुलेटरी बॉडी जैसे हम मूल मंत्र बजार नाफा कमा सक तर अलग समय दिन पर्च हाई समय नदीकन मनी बनु बजार में आने बाटो में पुगे जैसे म जोखिम लिदु यो जोखिम मुक्त छाइन यो कंपनी को यो रही हाई कसले तैयार भन न यह कंपनी को सेयर कि इसको नाफा यो रही भन्न सकने हो हेरा लगानी कर कमा तो हेन भेन भाई तब रो हे भ्या तब सीधे दोसों बजार में नजान अरुण इंस्ट्रुमेंट जस्ते सामूहिक लगानी कोषर तेस में अलग लगानी कर हेन अस पे अलग बुझे आने मूर्ण लगानीकर्ता यही अनुरोध करना चाहूँ अंतिम में लगानीकर्ता के सुझाव दिखा क्योंकि अलग को अवस्था ये नहीं एकदम ढुक्क भूहाल पड़ने अवस्था भी छाइन अब अलग को मैं भनी सके मैं सुरूमें ओपनिंग कमेंट में नहीं मैं भनी सकते हमी एकदम छोटो में आपको विवेक के अनुसार हेद्दे जो फंडामेन्टल एनालाइसिस मेन समस्या बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन को अर्निंग कैपेसिटी के होने हो तो आने वाला समय में भाई कुछ में एनालाइसि इवन बीस पर्सेंट अर्निंग ड्रप होता खेल भी धेरे जसो फाइनेंसिंग इंस्टिट्यूशन अलग को प्राइस में चाहे राइटली प्राइस हमें डिफ्रेंट वैल्युएसन मॉडल लगता खेल हमें देखी रखे हालांकि जस्तु निरज सर ने भू मैं भन्ई में कसले मेरे कुरा पत्या पछाड़ी भागे कि स्वाध्ययन चाहे सब को हो मैं आपू ने देखे कुछ मत भो बजार में कि मैं मेरे प्रोस्पेक्ट्स मैं ये देखे मेरे प्रोस्पेक्ट्स भादा खेल अ यदि लमो टाइम फ्रेम लिने दुई तीन वर्ष को टाइम फ्रेम लिने वाले राइटली भैल्यूड स्टक्स ढुक्क भर लगानी कर सीग्निफिकेन्टली रिस्क चाहे अब मैं देखे छाइन हालांकि कति लगानी करने मेरे कति मैं लोन लिने कि नलिने ये आदि कुछ लगानीकर्ता रिस्क मैनेजमेंट करने हो इस मेरे कुछ भनाई छाइन मेरे प्रोस्पेक्ट्स राइटली भैल्यूड रंग टर्म प्रोस्पेक्ट्स लगानी कर उपयुक्त नहीं होने मुझाव दिन चाहूँ समय संवाद का धन्यवाद आज को छलफल में हमीसंग धितो पत्र बोर्ड का प्रवक्ता नीरज गिरी जैसे हमीसंग लगानीकर्ता संग नेपाल का अध्यक्ष उत्तम अर्यल रेयर बजार विश्लेषक विष्णु बस्याल हस्त कार्यक्रम कोरोना अर्थतंत्र 
दबाव रभाव आज लि नई खबर भिरो को खबर का लगी हेद रहूला एभी न्यूज खबर